কৃষিত প্রযুক্তি পরামর্শ এবং মাঠ ফসলের করণীয় সম্পর্কে জানাতেই আমাদের এই বাংলার কৃষি প্রিয় কৃষক ভাইয়েরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিদিনের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি দেখার জন্য আমি আব্দুল সৈয়দ মিঠু আপনাদের আমন্ত্রণ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকে বিষয় বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিনা লেবু একের মাঠ পর্যায়ে সফলতা লেবু একটি সাইট্রাস জাতীয় ফসল এটি বাংলাদেশে সর্বত্র চাষ হয়ে থাকে লেবু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যা আমাদের শরীরের জন্য প্রতিদিন প্রয়োজন ক্লান্ত শরীরে শরবতের সাথে একটু লেবুর রস ভালোই লাগে সালাদের সাথেও একটু লেবু থাকলে মন্দ হয় না লেবুর রস মধু লবণ বা আদার সাথে মিশিয়ে পান করলে ঠান্ডা ও সর্দি কাশি ভালো হয় যে কোনো ক্ষত শুকায় এবং মুখের রুচি বাড়ায় বিভিন্ন প্রসাধনী ও সুগন্ধি প্রস্তুতিতেও লেবুর ব্যবহার রয়েছে বর্তমানে লেবুর উন্নত জাত উদ্ভাবিত হয়েছে যা চাষ করে অনেকেই লাভবান হচ্ছেন বিনা লেবু এক বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত লেবুর এ ধরনের একটি উন্নত জাত সারা দেশের মতো ময়মনসিংহ জেলাতেও লেবুর বেশ আবাদ হয় বিশেষ করে বিনা লেবু এক জাতটি উদ্ভাবনের পর অন্যান্য জাতের লেবুর সাথে এটি সফলতার সাথে অনেকেই চাষ করছেন ময়মনসিংহ জেলায় এ জেলার কৃষক মোহাম্মদ সুরুজ আলী তেমনই একজন সফল বাণিজ্যিক লেবু চাষী তিনি তার ছয় একর জমিতে এ বিনা লেবু এক জাতটি চাষ করেছেন পাশাপাশি তিনি সিডলেস লেবুরও চাষ করেছেন তার এ সামগ্রিক লেবু বাগান করতে মোট পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে তিনি এ বাগান থেকে এ পর্যন্ত আট লক্ষ টাকার লেবু বিক্রি করেছেন তার দেখা দেখি এখন এ এলাকার অনেকেই লেবু চাষ শুরু করেছেন লেবু চাষীগণ সারাদিন ঘুরে ঘুরে লেবুর বাগান দেখাশোনা ও পরিচর্যা করেন তারা লেবু চাষ করে ভালোই আছেন তারা অফিসতে সারারা দিছে আমার দেয়া তালা দিছে পরে আমি এটা অনেক লাভবান হয়েছি সপ্তাহ সপ্তাহে তুলি পনেরো দিন পরেও তুলি পাঁচ লাখ টাকা আমরা খরচ হয়েছে সাত আট লাখ টাকা আমরা পাইছি বিনা লেবু এক জাতটির সুবিধাজনক দিকগুলো হল সারা বছর গাছে লেবু ধরে বীজ সংখ্যা খুবই কম অধিকাংশ ফলই বীজ শূন্য পরিপক্ক ফলে প্রায় আটত্রিশ শতাংশ রস থাকে এবং চারা রোপণের দশ এগারো মাসের মধ্যে গাছে ফলন পাওয়া যায় এ যাত্রী দেশে সর্বত্রই চাষ উপযোগী এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত কলম করার উপযুক্ত সময় কাটিং গুটি কলম ও জোর কলমের মাধ্যমে এ লেবুর বংশ বিস্তার করা যায় চারা এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণ করা যায় ফলনশীল একটা লেবুর জাত এই লেবু বীজবিহীন সারা বছর এই জাত থেকে ফল পাওয়া যায় এবং রসের পরিমাণ অনেক বেশি তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো লেবু একটা গাছে ধরে এই জন্য এই কৃষক ভাই সুরুজ আলী সে আমাদের কাছ থেকে কলম নিয়ে আমার জমিতে লাগিয়েছেন এবং সফলতার সাথে তিনি লেবুর ব্যবসা করে চলছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লেবুগুলি অনেক বড় হচ্ছে দেখতেও সুন্দর মসৃণ এবং বাজারে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এগুলো শেষ হয়ে যায় মানে অন্যরা কিনে নিয়ে যায় এই জন্য উনি বলছেন যে সুযোগ পেলে 
জমির ব্যবস্থা করতে পারলে তিনি আরও জমিতে এই লেবু চাষ করবেন এইভাবে আমরা সারা বাংলাদেশে আমাদের এই বিনা লেবুর জাতটা ছড়িয়ে দিয়েছি এটা যদি আরও সম্ভব হয় আমরা আগামী বছর আরও অনেক লেবুর চারা সবাইকে বিতরণ করব সাধারণত হালকা দোআঁস ও বেলে দোআঁস মাটিতে বিনা লেবু এক ভালো হয় প্রথমে মাদা তৈরি করে পনেরো থেকে বিশ দিন পর চারা রোপণ করতে হয় চারা বড় হয়ে জল শোষক শাখা বের হলে তা কেটে ফেলতে হয় দুর্বল ও রোগাক্রান্ত ডালপালাও কেটে দিতে হয় প্রয়োজনে লেবু খেতে সেচের ব্যবস্থা করতে হয় এ লেবুর ডগা মরা গ্রিনিং গামসিস ও ক্যাঙ্কার রোগ হতে পারে সেক্ষেত্রে বর্দ মিক্সার বা অন্য কোনো ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে লেবু হচ্ছে একটা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ টক জাতীয় ফল এই টক জাতীয় ফলের এবং ভিটামিন সি এর উৎস এবং দেশের মানুষ যাতে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল খেতে পারে এবং ভিটামিন সি এর অভাব পূরণ হয় কিছুটা হলেও সেই উদ্দেশ্যেই সেই তারই দ্বারা বিহিকতায় আমি দুই হাজার সনে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এই বিনা লেবু এক উদ্ভাবন করেছে এই বিনা লেবু একের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সারা বছর ধরে এবং এখানে কোনো বীজ নাই এবং সুগন্ধযুক্ত এখানে রসের পরিমাণও প্রায় আটত্রিশ পার্সেন্ট হ্যাঁ এখানে যে লেবুগুলা হচ্ছে যেটা ভিটামিন সি এর পরিমাণ অনেক বেশি সেই জন্য এটা আমরা সাধারণত তিন বছর এটাকে বিভিন্ন এলাকায় এটার পারফরমেন্স দেখে তারপরে এটাকে আমরা নিবন্ধন করেছি বিনা লেবু এক এটা সাধারণত দোয়াস এবং বেলে দোয়াস মাটিতেই ভালো হয় এবং এটা যখন আমরা বংশ বিস্তার করি সেটা কাটিং এবং গুটি কলম এবং জোর কলম এই তিনটির মাধ্যমে আমরা বংশবিস্তার করতে পারি তবে গুটি কলমের মাধ্যমে বংশবিস্তারটাই খুব সহজ কারণ এটার থেকে যে চারা হবে সেই চারা প্রায় এক বছরের মধ্যে বা দশ থেকে বারো মাসের মধ্যেই প্রথম ফলন দিবে এবং সারা বছরই ফলন হবে কন্টিনিউয়াস এটার ফ্লাওয়ারিং হইতে থাকে এবং ফল হইতে থাকে এবং আমরা এটা উত্তোলন করতে পারি এ লেবুর ফল প্রচলিত জাতের চেয়ে বেশি ধরে ফলন হেক্টর প্রতি চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টন হতে পারে সে কারণে এর চাষ বেশ লাভজনক লেবু একটি অর্থকরী ফসল এর চাষ করতে তেমন পরিশ্রম হয় না সারা বছর ফসল পাওয়া যায় বিনা লেবু একের যে চারা রোপণের সময় আমরা সাধারণত দেড় ফিট বাই দেড় ফিট গর্ত করে নেই এই গর্তের মধ্যে আমরা দশ কেজি মজা গোবর এবং একশো গ্রাম ইউরিয়া দুইশো গ্রাম টিএসপি এবং হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদি সার মিশিয়ে এটাকে আমরা সাত থেকে দশ দিন পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখি ভিজানোর পরে এটা আমরা কলমটা কাটি হলো মাতৃ গাছ থেকে আমরা কলমটা কেটে নিয়ে আসবো নিয়ে এসে এটাতে রোপণ করব সেটা হলো দশ ফিট বাই দশ ফিট অথবা বারো ফিট বাই বারো ফিট দূরত্বে আমরা এটা রোপণ করব রোপণ করার এক মাস পরে এই আগাছাগুলো পরিষ্কার করে কিছুটা টপ ড্রেসিং সার প্রয়োগ করব এরপরে আস্তে আস্তে সেটা বাড়তে থাকবে এবং পানির পরিমাণ যখন যদি খরা হয় খুব বেশি তখন এটাকে একবার দুইবার সেচ দিতে হয় সেচ দিলে সাধারণত দেখা যায় যে ফ্লাওয়ারিং হইতে থাকে এবং সেটা সাত আট মাসের মধ্যেই ফ্লাওয়ারিংয়ে ভরে যাবে আর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আমরা যখন বিদেশে যাতায়াত করি তখন সেখান থেকে আমরা জার্ন প্লাজম কালেকশান করি ঠিক তেমনি আমি ভিয়েতনাম থেকেও কিছু জার্ন প্লাজম কালেকশান করছিলাম সেই জার্ন প্লাজমগুলো বাংলাদেশে এসে আমি পারফরমেন্স দেখলাম যে কোন জার্ন প্লাজমটা ভালো তাই একটা জার্ন প্লাজম একটা লাইন এল বিজি টু এল বিজি ওয়ান যেটা এটা খুব ভালো পারফর্ম করেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট তখন সিদ্ধান্ত নেয় যে এই জার্ন প্লাজমটা এই জেনোটাইপটাই আমাদের ভালো একটা জাত হিসাবে নিবন্ধন হতে পারে তখন আমি দুই হাজার সনে এটাকে নতুন জাত হিসাবে নিবন্ধন করি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে লেবু জাতীয় গাছে চারা সাধারণত এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে যদি আমরা চারা উৎপাদন করি তবে সেটা হবে সবচেয়ে ভালো চারা কারণ বাতাসে যখন ময়শ্চার কম থাকে তখন চারার সাকসেস কম হয় তবে ওই সময় আমরা এটাকে গুটি কলমের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করি সেই গুটি কলমটা হচ্ছে যে ডাল থেকে একটা ভালো ঢালে আমরা দুই ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা 
কেটে নিব বাকলটা তুলে নিব তুলে নিয়ে সেখানে মাটি দিয়ে অথবা মাটি গোবর মিশিয়ে সেখানে পলিথিনটা ঢেকে দেব এই রুম ঢাকার পরে সে 41 দিন পর সেখানে অনেকগুলো শিকর গজাবে তখন ওটাকে আমরা কেটে নিয়ে আমাদের যে পিট আছে হার সমৃদ্ধ মাটি সমৃদ্ধ মজা গোবর সমৃদ্ধ পিট ওখানে আমরা রোপণ করব বিনা লেবুর চাষ করে ময়মনসিংহের অনেক কৃষক লাভবান হচ্ছেন তাদের পথ অনুসরণ করে স্বাবলম্বী হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে আমরা আশা করি বিনা লেবু এক যাত্রী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং দেশের মানুষ উপকৃত হবেন ফাল্গুন মাসে কৃষিতে করণীয় ঋতুরাজ বসন্ত এসেছে আমাদের মাঝে নতুন পাতার বর্ণিল রঙে প্রকৃতিতে লেগেছে নানা রঙের ছোঁয়া ঘন কুয়াশার চাদর সরিয়ে প্রকৃতিকে নতুনভাবে সাজাতে নতুন প্রাণের উদ্যামতা আর অনুপ্রেরণা প্রকৃতির সাথে আমাদের কৃষিকেও দোলা দিয়ে যায় প্রিয় কৃষিজীবী ভাই বোন ফাল্গুনের শুরুতেই কৃষিতে আমাদের করণীয় দিকগুলো জেনে নিই পাট চাষ ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে চৈত্রের শেষ পর্যন্ত পাটের বীজ বপন করা যায় পাটের ভালো জাতগুলো হল ও আটানব্বই সাতানব্বই ও এম এক সিসি পঁয়তাল্লিশ বিজেসি তেহাত্তর সত্তর সিভিএল এক এইচসি পঁচানব্বই এইচএস চব্বিশ চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করে আড়াআড়িভাবে পাঁচ থেকে ছয়টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে শাড়িতে বুনলে প্রতি শতাংশে সতেরো থেকে বিশ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয় তবে ছিটিয়ে বুনলে পঁচিশ থেকে ত্রিশ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয় পাটের জমিতে শাড়ি থেকে শাড়ির দূরত্ব ত্রিশ সেন্টিমিটার এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব সাত থেকে দশ সেন্টিমিটার ভালো ফলনের জন্য একর প্রতি ছয় কেজি ইউরিয়া সাত কেজি টিএসপি নয় কেজি এমওপি সার শেষ চাষের সময় মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত লিখতে পারেন লিখবার ঠিকানা প্রযোজক বাংলার কৃষি কক্ষ নম্বর দুশো বাইশ বাংলাদেশ টেলিভিশন টেলিভিশন ভবন রামপুরা ঢাকা বারোশো উনিশ আমাদের ইমেল নাম্বার বাংলার কৃষি ওয়ান আমাদের ফেসবুক আইডি বাংলার কৃষি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন কৃষক ভাইরা আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনা শেষ করছি আজকের বাংলার কৃষি আল্লাহ হাফেজ কৃষক কৃষি তার উন্নয়ন